Yesterday there was sun and there was rain. Beauty in the mundane. どうもこんにちはモノグラフの堀口です突然ですが皆さんは普段生活をする上で家電ってどんな基準で選んでますかもちろん機能は重要で大前提なんですけれどもそれと同じぐらいデザインも僕は大事だと思ってます家電ってちっちゃなガジェットと違って家の中で存在感があるのでインテリアとしての要素も兼ね備えてるんですよねそんな家電の領域でこれは素晴らしいデザインとアイデアだなと感心させられた一台があるので今日は皆さんにそれをお話しさせてくださいそれがこちらの LG プリケアエアロファニチャーというアイテムです僕も最初これ見た時あおしゃれなサイドテーブルかなと思ったんですけど実はこれ1台で400を兼ねたデザイン家電なんですよ。このシンプルなサイドテーブルみたいなこのアイテムこれ実は空気清浄機なんですようちもちっちゃい子供がいるので空気清浄機ねそろそろ欲しいなと思ったんですけど空気清浄機ってまあ場所を取るのね空気清浄機単体でねそのためだけにこう場所を取るのはねちょっと気が引けてたんですよねでもこれは空気清浄機としての機能プラスこの上にですね物を置けるサイドテーブルとしての機能を両立しているのでインテリアの一つ家具の一つとしても、えー、暮らしの中に馴染みやすいんですよなかなかこの形の空気清浄機は見たことないと思うんですけど僕もね初めて見たんですけどこれどういう風になってるかというとこのね筒型の空気清浄機になっていましてこの周りから空気を吸い込んで、えー、フィルターを通してで上から排出をしてこう綺麗なね空気を家の中に循環させてくれるっていうものになってますこの360度全方向から空気を吸い込んでくれるのでこの空気のね吸い込む方向に偏りがないっていうのはこの本体のデザイン性と合わせて機能もね両立をしているいいところだなと思いますこの等間隔に並んだスリットそして排気口ですねこの辺りのデザインは非常に洗練されていてすごくねこうデザイン性の、ね、高さを感じますね操作はこの天板の裏にボタンがねついているのでここから行いますまず電源のボタンですねこれを押してあげるとこんな感じでランプが点灯して起動していってで真ん中がこれ風量の調節ですねオートで出力を変えてくれるモードとあとはね自分で手動でこの3段階でこの風量の強さこれを選んでね切り替えることができるようになってますそしてもう一つランプですねこれ後で紹介するんですけれどもこの点灯もここのボタンで行うことができるようになってますそしてこちら、えー、空気清浄機としてねやっぱり大事だなと思うのが静音性ですねいかに静かに運転してくれるかっていうところなんですけども、えー、これねめちゃめちゃ静かです、まあ、このインテリア的にも部屋のねこう中心に置きやすいように作られているので部屋の中心にあっても気にならないね音の大きさっていうところできちんと配慮がされています実はこれもうすでに運転している状態今ね、えー、一番こう弱い状態で運転してるんですけども全然ね音気にならないと思います僕が今ここで話していてで僕のこの、ね、胸元に今マイクがあるんですけどもこの位置で聞いていても、えー、全然ね音が聞こえてないと思いますこれでも風量はそこそこ出ていてちゃんとね空気をきれいにしてくれてるなっていうふうに感じるんですけれども、えー、そこからねちょっと出力を高めてみましょうかちょっと音を聞いてほしいんですけれどもはいこちらがね、えー、3段階中2ですね、えー、中くらいの強さで今これ起動してるんですけども音どんな感じ聞こえますでしょうか僕が今今こここにいいいてての位置で今音を聞いていてもまあ、全然ねこう,うるさくはないなというか、まあ、エアコンの駆動音ぐらいですかね部屋の中でエアコンが動いてるなぐらいの音でね、えー、今これ稼働してくれてますで威力はかなり強いですねで、えー、さらにそこからはマックスのモードですね、えー、よいしょこんな感じで、えー、つけてあげるとこれ風量最大のマックスモードですね、まあ、これにすると、まあ、かなりね、えー、音、まあ、聞こえるようになるんですけどもまあ、それでもこう,うるさすぎないというか、まあ、めちゃめちゃねすごいこう,うるさくて生活できないよっていうほどではないですね、まあ、ただこれはまあどちらかというと日常的にこう使うっていうよりはこう部屋の換気をしたい時ですね例えば部屋の中でねこう焼肉とかね料理をして一回こうね部屋の空気をリセットしたいなっていう時にこう限定的に使うっていうぐらいであれば全然ね気にならない音だと思いますし、まあ、僕今このね位置この位置でね、今お話ししてるから、えー、ちょっとね、えー、音入ってると思うんですけれども、まあ、それこそちょっと離れてね、まあこれぐらいですね、この、えー、空気清浄機から、まあ、1.5 メートルぐらいかな、えー、離れた状態だと、ほとんどね、これ音聞こえないです。もうちょっとね、えー、ちょっと近くで聞いてもらおうかなと思うんですけれども、えー、これが今日の状態ですね、一番強いモード。そしてこれが中くらいのモードですね。これだとかなりね、静かだと思います。そしてこれが一番3段階中ね、えー、弱いモードですねもうほとんどこの位置でもね僕が聞こえないレベルなので多分このマイクでもほとんどね
音拾ってないんじゃないかと思います。ちなみに、公式が出してる、このね、音の大きさで言うと、21デシベルからだいたい40デシベルぐらいの間で、音が鳴りますっていうことらしいんですけど、まあ、このね、40デシベルっていうところでも、人のね、ささやき声とか、こう、図書館ぐらいのね、静けさっていうふうにね、えー、これ言われてるんですね。なので、空気清浄機ね、導入したいけど、ちょっと音とかが気になるよっていう人は、これね、安心して使えるんじゃないかなと思います。続いてこちらも気になる方ねいると思うのでちょっと見ていくんですけどフィルターですねこれ中のフィルターがどうなってるかっていうところなんですけど実はここのね前面のスリット部分ですねこれがパカッとねこうやって外せるようになってますここもね非常によくねあの考えられて作られてるなというか全く表面からね継ぎ目がわからないんですよこのスリットの部分がちょうどパコッとね外せるようになってるのでパッと見外からはねこれが外せるようにはね見えないような設計になってますここのこだわりもねすごくデザイン性感じますねでこの中心の部分ですねここにフィルターが入っていてこの中を部屋の中を空気を通してですね綺麗にしていきますある程度期間が経ったらこのね中のフィルターを交換してまたここにスポットはめてあげればまた綺麗な新品同様の状態で使えるようになりますここの交換方法も非常にシンプルかつ手軽で、まあ、誰でもね簡単に交換を行えると思いますというわけで1つ目の機能はメインの機能なんですけど、えー、空気清浄機としての使い方ですね形状的にサイドテーブルとして使うことができるので暮らしの中でもこう自分に近い場所、えー、暮らしの中心に近い場所にこれ置くことができるんですよやっぱりこう綺麗にしたいね空気って自分の周りだと思うんですけど空気清浄機やっぱりこうね端の方に置いちゃうとやっぱりそこの空気がね綺麗になってあんまりこうね自分がいるところが綺麗になってない感覚がねあるっていうこともあると思うんですけどもこれは本当に近い場所で使えて空気も綺麗にしてくれてなおかつね静かに動作するっていうところが非常にいいポイントだなと思います空気清浄機としての機能も申し分なくって花粉も 99.5% 空気中の細かいゴミみたいなものも 99% ほぼ 100% に近い近い状態で除去してくれるので、本当にこう部屋の中の空気をね新鮮に保つことができます。まあ、最近ね本当に黄砂とかめちゃめちゃ飛んできて、あの喉がねイライラするっていうこともあると思うんですけど、まあ、そういったね被害から家の中を守ってくれる頼れるね性能も持ってます。そして2つ目の機能なんですけども、まあ、先ほどから言ってる通りですねこちら上部の天板に物を置くことができるので、まあ、こうやってねソファに座ってサイドテーブル的に使うことができますこうやってゆったりしながらこう雑誌だったりコーヒーとかね飲み物を置いたりしてもいいですし僕の場合だとこの使い方すごくいいなと思ってるのが、まあ、植物台としてねこれ置くっていうね使い方ですね、まあ、インテリアとして植物をね飾ってるんですけどただの台にね置くよりも一石二鳥というか同じスペースで空気清浄のね機能を一個追加することができるのでいろんな生活の中にね取り入れることができてまあ、こういった家電って本当にないんですよあの家電ってその家電だけとして存在することが多くてプラスこの家具の機能が備わっているものってほとんどないんですねそれを新しく提案してきた非常にね面白い方向性のデザイン家具だなと思いますちなみに僕が今使っているのはこれはホワイトのモデルなんですけれども7月には赤のねレッドのモデルが発売されてこの天板をね、えー、交換して、えー、こう気分を変えるっていうことも可能になってます続いて3つ目の機能なんですけれどもこちら本体にですねライトの機能が、えー、ついてます、えー、ムードを演出するライトがついていてこれをねアプリを使って色のカスタマイズをねすることができます寝る前にゆっくりしたい時に暖色で癒されたりとか友達がね来た時にちょっと明るいムードにしたりとかね、えー、空間をこれ1台で演出することが可能なんですねなので空気を単純にきれいにするだけじゃなくて盛り上げたりこう落ち着けたりもできるっていうそういった効果も持ってますさらにガジェット好きとしてグッとくるなというかねあよく分かってるなと思ったのがこの4つ目の機能ここですねこの丸いゾーンここが無接点充電のポートになってます C ですねこれ対応してますなのでリビングでくつろぎながらここにスマホを置いてるだけでこう充電ができたりとか夜寝る前ですねこのサイドテーブルの上に置いておくだけで充電ができちゃうっていうこの機能はよくね考えられてるなと思いましたまあ、このね空気清浄機ですでその上にこう物が置けます天板があって物を置けますぐらいまではまだね、まあ、想像できたというか、えー、まあ,あるかなと思ったんですけどプラスここにねこの充電ポートがついてるっていうのは本当にこう今の暮らしにねこう最適化された。
非常に使い勝手をね追求してくれてるなと思うね機能ですねこれはめっちゃありがたいベッドの上とか枕元に充電ケーブルがあって邪魔なんだよなっていう方には相性かなりいいと思いますはいというわけで今回は1台で4脈をね叶えてくれるアイテム空気清浄機サイドテーブルルームライトそして充電器ですねこの4つの機能を組み合わせたデザイン家電の LG プリケアエアロファニチャーですねお話をさせていただきました、まあ、こういうねおしゃれな家電って探せばね結構あるんですけど、まあ、その中でもねここまでちゃんと使い勝手のところまで踏まえてちゃんと家の中で使うってことも踏まえて作られたね空気清浄機っていうのは他にね、今のところないんじゃないでしょうか。僕も初めてこれは見ました。生活や環境がいろいろ変化している今の時代なので、まあ、こうやってね、まあ、デザイン家電の分野もどんどんね、こうデザインプラス機能性っていう、この2つの両軸でね、どんどん進化してくれると嬉しいなっていうことを思わせてくれる1台ですね。こちら製品の情報は概要欄に書いておくんですけれども、これ5月18日からかな、幕開けでプロジェクト始まっていて、いち早くね、入手したいっていう方はそちらね、チェックしてみてください。でちなみに一般発売は、7月以降にね行われる予定だそうですこんな感じでこのチャンネルモノグラフでは、えー、こういったねインテリアとかガジェットとかねそういう電化製品にまつわるお話をよくねこのチャンネルでしていますのでもしこの動画が気に入っていただけましたら是非いいねもしくはチャンネル登録していただけると非常に嬉しいですまたねこういった情報を皆さんにお届けできると思いますはいそれではまた次の動画でお会いしましょうモノグラフのこっちでしたバイバーイ